，熊大熊二竟然没出来帮吉吉，说不定他们已经被怪物吃掉了。走吧，我们去看看谢老板那家伙还活着吗？为谢老板别装死了，吉吉那个怪物已经跑了。机器人呢？带回来了吗？还有一天半。我得赶紧完成老板交代给我的任务，不然就要永远留在夜晚的狗熊岭丛林里了。机器人就在我背上，还差什么东西？还差我的车。我们走，去把车修好，我的任务就完成了。Yeah! 啊，吉吉，你脑袋咋插地上了？吉吉，你别哭，慢慢说。咋了？熊大熊二那个臭光头说想吃猴脑花，然后就把我打了。他今天想吃猴脑花，明天就想吃熊掌。熊二，俺们不能让这个臭光头为非作歹，今天一定要教训他，就是让那个臭光头知道俺们的厉害。我的爱车终于找到你了，我试试看能不能启动带回去。对了。这样下去，完不成任务我就完蛋了。光头强先生，你一定要帮我。好，细狗，回去把我那辆车开回来。这样好啦，过去维修我的汽车。可我没有驾照啊！丛林没有交警，快去吧！我背着机器人不好行动。算了，我自己去吧。这两个家伙真是懒到家了。按照光头强说的，上车之后踩油门就行。熊大熊二，我刚才看见细狗了，里面就他一个人。咱们今天先把他下肚。今天终于可以替毛毛复仇了。真是一帮不自量力的家伙。看见我开着车还敢往上面撞，那好像来了。磨磨唧唧，这小子干啥了？到了，下车。光头强车我已经给你带回来了。刚才还碰见了几只动物阻拦我。没事，我们抓紧时间，我去开车。小子，你去开另外一辆车，一会儿把我们拉到我家去。哦，知道了。我们已经准备好了，开车吧。还有，那几个动物肯定会再找你麻烦，你可要小心啊！下车吧，看看车哪里有问题。修车可是我的强项，交给我来做吧。但是首先我没工具。我得先回屋里拿工具去。熊二，快放我出去！俺不是熊二，熊二已经死了。你把熊二怎么了？就在前面，我们快过去。光头强说的没错，果然有危险。机器光头强全靠你了，我一个人根本不是那怪物的对手。又来了一个光头强，啊、嗯！不管今天来多少个，俺全都会把你们全部下肚。一点都不痛。哎呀，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！光头强，你没事吧？我没事，快帮我把绳子解开。你能不能专业一点，拿枪干什么？而且那个谢老板不知道跑哪去了，我们得快点找到他，必须找他算账。不是他带你来这里的吗？他没被抓吗？刚才机器人往这边跑了，先走这边。有没有可能他是故意把你引过去的？趁此机会把我们分开，然后逐个吃掉。你以前说过，狗熊林可是很危险的。废话少说，我们快点。不要啊，熊二。别过来，求你了！别别别别杀我！救命啊！有危险，我们过去看看。是熊二，不对，他应该嗝屁了。还想吃掉维修工，给我站住！嗯，没事吧？我没事，幸好你们来救我了。你给我闭嘴！为什么对我见死不救？为什么害我一个人被怪物抓住？机器人又散架了，太可惜了。这次估计维修不了了。光头强。那是因为俺胆子太小了。
就跑了。哼，这次算我原谅你，先回家吧。天马上就要黑下来了，夜晚的丛林可是很危险的。熊二一个人怎么可能会打败机器人？这里面绝对有问题。光头强，我有个疑惑，等会再说。不是这天都黑了，你把我们给带哪儿来了？你们怎么不走了？穿过丛林就到家了呀。呃，我们累了，要不你先回去？没有多少路了。大家一起走吧。难道你不知道夜晚的丛林很危险吗？我记得你给我们讲过。啊哈，我可能忘记了吧。那今晚就不走了。今晚我们就在这扎营睡觉吧。呃、啊，细狗，醒醒！咋啦？光头强，我突然想上厕所，你跟我一起。你察觉到了吗？那家伙很奇怪。我察觉到了。一个怪物不可能是机器人的对手，要是两个的话，那就不一样了。而且这家伙还想带我们进夜晚的丛林，我感觉他现在是个怪物。我也是这么觉得的。那他今晚肯定会趁我们熟睡干掉我们。在这别动，别出声。嗯，糟了，好像被发现了。你们两个在看什么？没。没什么，我们刚刚只是上了个厕所。现在的蟹老板很有可能已经是个怪物，睡着的话我们就危险了。你们不睡觉吗？我们现在不困了，不想睡觉。说的没错，他不睡，我也不睡。那你俩都不睡，那我也不睡，看你们熬得住不？不是吧？我们怎么坚持下来呢？还记得晚上跟你说的吗？他说的没错。一旦我们睡着了，就有可能被怪物蟹老板吃了。真是困死我了！现在天亮了，我们可以走丛林回家了。光头强，那个怪物蟹老板怎么办？他一直跟着我们，迟早会找机会干掉我们。说话声音小点，别被他察觉了。我在想办法找机会干掉他。你们两个等等我，别把我一个人留在丛林里。对了。我们有机器人，而且我还有最强武器。今天就让他葬在这狗熊林里。没错，他今天一定得死。你俩听见没有？刚才我老板又给我交代了个任务，这次需要你俩一块帮我完成。好，但我有几个问题想问你。首先，第一个，我这辆皮卡车是什么颜色的？说吧，说出来，我们就帮你完成任务。呃，我想想，灰色。你不是蟹老板，你到底是谁？我我我就是蟹老板，你别激动，我有点事，先走。想走没那么容易，回答不上来。我的问题，今天你走不掉。果然露出真面目了吗？你这个怪物，我来帮你，你快躲一边去。今天就让这个怪物见识一下我的厉害。这下知道这个地方是谁的地盘了吧？这个冒充熊大的伟人已经嗝屁了。光头强，你也太厉害了！回屋，刚才已经消耗我太多力气了，我需要在家里好好休息一天。这段时间你看门，千万别让怪物再过来打扰我们。好，熊大，你在土里安息吧，俺一定会替你报仇的。熊大，你留俺一个人，俺以后可咋办啊？再也没有人给俺采蜂蜜、采水果了呀！那个可恶的臭光头，俺明天就去收拾他。啥声？是熊大吗？奇怪，刚刚明明听见声音。熊熊大，奇怪，难道刚刚是俺听错了？不管了，继续回去睡觉。啊、熊大的声音，熊大，你来找我干嘛？熊大。你怎么了，熊大？你没事吧？今天怎么看着怪怪的？啊！你干什么啊，熊大？快快放开
我，我感觉我好饿。细狗，今天是你的死期。什么动静？什么东西？不好，是吉吉。细狗，别睡了，吉吉来找你了。没想到他连玻璃都打碎了。幸好我们醒了，要不然今天我们绝对十死无生。他不会进来吧？放心，木板很厚，他进不来的。他走了。什么动静？快把门堵上。明天你必须给我砍十组木头，报答我对你的恩情。要是我不把门挡住，他就进来了。这次他好像真的走了。睡觉吧，天色很晚了，我得出去看看。你别出去，只有待在小木屋是最安全的。没事，我就出去看一眼。那吉吉抓不到我，好像真的走了。可恶，什么东西？光头强，快来救我！可恶的吉吉，快放开他！光头强，快救我、啊！可恶的吉吉，快给我下去！吉吉，快把他给我放开，不然别怪我不客气。快跳进水坑里，猴子怕死。细狗，你怎么样了？我，我没事，没事就好。都说了，别出去，别出去，非要出去。若不是我及时让你跳进水坑里，你今天恐怕就没了。咱们赶快回去睡觉吧，晚上很危险的。什么动静？麻烦果然来了！快跑，他是冲着我们来的。光头强，那可是熊大，你确定咱们这小铁门能守住吗？守不住也没地方去。光头强，你会死在狗熊里啊！敲门声停了，他果然走了，还没走呢。光头强，俺要把你永远留在狗熊里啊！幸好提前跑了，不然我们完蛋了。是我把你们召唤而来，小的们，今天我们可以饱餐一顿了。我们的目标是光头强，就是他害死了熊大。蹦蹦，你叫什么叫？赶紧从我的房子里滚出来，惹我光头强！小弟们，给我上！快跑啊，细狗！别愣在那了。哈哈，那些松鼠简直就像笨蛋一样。别大意了，被他们逮住你就完了。快躲进我家的地下室，总算安全了。这下那些松鼠再也不会进来了吧？闯进我光头强的地盘，你完蛋了。光头强，你放心，那些小动物已经变成怪物了，所以根本不要对他们手下留情。我们安全了，暂时，今天晚上就不要回去了，在这里睡觉吧。我挺累的，你也快睡。光头强呢？还活着呢？你们几个跟我一块下去，今天一定要把那个光头和他身边的小跟班留在狗熊岭。光头强，你给我出来！哼，你有本事进来，你给我出来！你给我进来，不进是吧？不进睡觉，真是服了。你不要给我哇哇叫，有本事进来，不进我睡觉了。你给我等着，我一定会永远的把你们留在狗熊岭。强哥，别睡了，天好像亮了。天亮了，走吧。李老板这个月交给我的任务还没完成呢，咱们先走吧。今天的目标是砍二十棵树，往后稍稍别砍着你了。走吧。昨晚那些怪物真是太傻了，我还以为特别恐怖呢。哼
。如果你真的这样觉得，那你一定活不久，因为狗熊岭存在许多恐惧和未知。你小瞧它，不久的将来，你一定会被狗熊岭的怪物啃食殆尽。等等，我没带电锯，现在走吧。光头强，你电话好像响了。谁呀、啊？找强哥，我干嘛？光头强啊！我让你砍的木头呢！哎呦，原来是李扒皮，呃，不是李老板。李老板，你放心，这个月的木头我肯定会交给你。听说最近狗熊岭有怪事发生，你要小心了。放心吧，李老板，我什么都不怕。切，忽悠谁呢？赶快砍完树回家去。关于狗熊岭的可怕传闻，传闻就是传闻，又不是真的。别废话了。赶快开始吧！你听见什么声音了吗？那是番茄芝麻。光头强，你快看！而且刚刚还有惨叫声。怎么会发生这种怪事？我感觉有点不舒服，先回家吧。我也是。该不会网上的传闻都是真的吧？不可能，就是我们太累了。谁呀、啊？找强哥，我干什么？光头强，交给你的工作完成了吗？呃。李老板，我刚才看见树流出来了番茄汁，你都不知道那场面有多可怕。少给我为自己偷懒找借口！没有啊，李老板，我说的都是真的。我不管，这个月见不到木头，你就没工资。哎，好吧，我知道了，李老板。我刚刚说狗熊岭有怪事都是骗人的，没想到你竟然拿这事找借口。我要扣工资，李老板。哎，又让扣工资了，打开电视看会儿吧。这里是狗熊岭规则怪谈节目，我是主持人光头。如果你看见了流番茄汁的木头，那么说明你已经置换了。什么？继续讲。如果你看见了流番茄汁的树，请不要靠近，因为这是你的幻觉。一旦你接触的时间过长，就会发生头痛反应。这种时间一旦持续长久，就会面临死亡。难道没有办法医救吗？当然有了，只需要服用我家的樟脑丸，便可缓解置换效果。服用方法是。一天一颗，服用之后可以短暂接触留着番茄汁的树，并且这种药丸没有任何副作用，请放心食用。哎嘿嘿嘿，原来是这样，太好了，这下不用担心被李老板扣工资了。购买张脑丸的电话是一一四五一四，我马上就打过去，先定他个一箱。先生你好，这里是狗熊岭怪谈节目主持电台，请问有什么能帮到你的？喂，你好，给我拿一箱樟脑丸，地址在狗熊岭。好的，先生，这就给您安排。最好快点，我都等不及了。提醒您，请不要一次性服用。罗里吧嗦，等着吧。那个好像就是快递，得赶紧把光头强叫醒，他的东西送过来了。光头强，你的快递到了。电视台的办事效率真快，走过去拿快递。光头强，你的快递到了。跑这么快，不要命了。这个箱子里面就是能让我们摆脱幻觉的樟脑丸。细狗，快过来帮我一起。哼，走回去看看。什么动静？好大一声女性的惨叫！啊，光头强，大半夜你怎么还不睡觉？我刚才好像听见了一声惨叫。那些游客胆子真大，夜晚还敢来狗熊岭。时间不早了，我得赶紧睡觉。明天还得给李老板送木头。狗熊岭外的人应该知道这个地方很危险，不可能会来的。鲜血，是鲜血，我渴望血液的味道。这就是血液的味道吗？好像有些上瘾，感觉身体充满了力量，脑袋晕晕的，里面好像还出现了很多奇怪的东西。天亮了，先把樟脑丸吃了，还是难吃的跟屎一样。走，砍树去。砍什么树啊？你不是今天要送木头吗？嗯，哦对，差点忘了，任务量已经够了，得赶紧把那木头给李老板送过去。你木头都没装，你上什么车？哦对，差点忘了，你跟我一起搬一下。光头强，今天怎么不太对劲？记性怎么这么差？难道是上次吃了太多樟脑丸导致出现副作用？木头都装好了，你快出发吧。如果真的像我所说那样，那一定要
人这样，不然会想太严。希望他别再忘记什么事。这个声音好熟悉。前面那只母熊别挡路行不行？我还要送货呢。卧槽，吓死我了！真倒霉，赶紧绕开它。什么？鬼哭狼嚎的，赶快走，赶快走。等等。这个人类，看看被我吓的，这就是破坏丛林的下场。我记得他好像还有个同伙。本公司研发的樟脑丸没有后遗症。瞎说，光头强都成那样了，还没后遗症？这个可能是意外，但是本公司的樟脑丸千万不要给动物食用，一旦服用药量过多，他们就会具备人类的智慧和嗜血的本性。哎呦，又开始在这瞎说呢，我真是听不惯了。等等等，我说的都是真的。我去你丫的死骗子！对了，我想起来，光头强还买了一箱樟脑丸。按理说昨天晚上就应该到了，不过这都第二天了，怎么还没看见快递？家门前找了半天也没看见快递啊！啊，可能送晚了吧？等等，那个是是母熊翠花，她过来了，肯定没什么好事。只要她敢走过来，我就让她知道真理的厉害。笨、嗯，不对劲啊！难道这是在指引我往什么方向走吗？这只母熊也太奇怪了，竟然没有朝我扑过来的意图，好像还试图让我跟它走。走吧，跟上去看看它要搞什么幺蛾子。奇怪，那只母熊呢？刚才就看见它往这里走了。别动！嘿嘿，我只是想跟你开个玩笑，你不要这么紧张，我没有什么恶意。那你把我引到这儿想干嘛？肯定没憋什么好屁。光头强死了。等等，你说什么？光头强死了，没错。不信的话，我可以带你去见他的尸体。我不信，他肯定是在骗我。我说的都是真的，你跟我一起去看看。你自己看吧，就在这下面了。他绝对死的，不能再死了。那是光头强的皮卡车，看样子已经完全报废了。可恶，到底怎么一回事？难道是他超速了？我说的对吧？看得出来，你很想见他。确实，那不如我送你一趟吧。送我一趟，什么意思？我的头好痛啊，应该是脑震荡了。起个身都起不来，身体应该多处骨折。光头强呢？去看看到底死。光头强，人呢？居然没在车里，他一定没死。光头强，你在哪啊？光头强，赶快出来呗！还有那只母熊，怎么突然之间变这么聪明了？光头强家的樟脑丸消失，再加上狗熊变得如此聪明，一定是母熊误食了樟脑丸，强化了智商。光头强，你在哪啊？细狗，别发出太大动静，过来！你果然没死，太好了。那只母熊。他的智商好像被强化了，那么就必然会将我们这些伐木工驱逐出狗熊里。现在最重要的是怎么上去？你都伤成这样了，还想着跑呢？喂，谁呀、啊？光头强，木头呢？李老板，我我我出了点状况，少给我找借口！见不到我的木头，你就等着吧。李老，哼，可恶的李扒皮，迟早。熊二，别睡了，光头强细狗死了。你说啥？细狗死了？怎么会这样？以后再也不会有人来砍伐森林了。话说熊大呢？熊大也死了。啊，这不过我知道有一个地方或许能让熊大起死回生，但是我们得先找到熊大的尸体。我知道熊大被我埋在哪了，走，我带你过去。熊大，你怎么会在这儿？太好了，熊二，我们终于找到熊大了。可是规则上说熊大已经死了。我知道
。我想的是，我说不定有办法让他起死回生。这附近有一棵会留番茄汁的树，熊大，你跟我们一起去。不好了，熊二，他发疯了，我们快跑！你说的那个办法能行吗？一定可以的。咱们先把熊大引过去，就在前面了。快，躲到树后面，小点声，别发出动静。俺感觉身体充满了力量，熊大，你没事吧？嘿嘿，俺没事，但是俺想妈妈了。啥妈妈？咱俩出生就没见过咱妈。熊大这智商看着不太对劲啊，难道是没有吃那个药丸的作用吗？走吧，熊大带你回家。家？啥是家？能吃吗？答案是否定的。我们的家现在就是这个地方。熊大，你也太没素质了！这个地盘现在彻底归俺们了。翠花，俺咋感觉现在熊大比俺还笨？我猜可能是因为没吃药丸的原因。俺、啊、一点都不笨。在光头强家找找，说不定能找到那种药丸。光头强，这里离地面那么远，我们会不会回不去了呀？不会的，走，我带你上去。你在开玩笑吗？这怎么可能出得去？你还真上去了，可我跳不上去啊。还好我随身携带了些梯子，好吧。可即便这样，咱们也回不到地面。哼，你太小看我了。不是你就这一个梯子吗？光头强，你身上到底还藏了多少秘密？来不及废话了，快走！这次我一定要让那只母熊付出代价。谁呀、啊？找强哥，我什么事？光头强。呃，原来是李老板啊。木头呢？李老板，我车出车祸了，木头估计送不到了。又找借口？绝对没有找借口。不信的话，我给你看。我把摄像头打开了，你自己看吧。不会是你自己把车推下去了吧？我是很傻，但没有傻到那个程度。好吧，再宽限你一个星期，一个星期之后马上送到。这一次你要再送不到，下个月就别想干了。好嘞，李老板，我保证完成任务。小子，我们走吧。现在车也报废了。走路回家，我怎么感觉家里怪怪的？那滩黄色液体又是啥？光头强，你这是咋了？怎么表情看起来这么难受？我怎谁搁我家门口尿了？